Детский фонд ООН бьет тревогу. Из-за коронавируса может появиться потерянное поколение. Пандемия негативно сказалась на образовании, питании и состоянии здоровья 500 миллионов детей по всему земному шару. У многих нет доступа ни к качественному обучению, ни к медицине. Многие голодают или питаются некачественно. ЮНИСЕФ рекомендует властям государств мира обратить пристальное внимание на эту проблему. Доступ к образованию не всегда есть даже у детей из благополучных семей. В этом году процесс практически повсеместно осуществлялся с перебоями. А там, где обучение шло, нельзя сказать, что оно было на уровне. Мало того, говорят в ЮНИСЕФ, школа – это не просто информация, которую диктуют учителя и должны заучить ученики. Это целый комплекс образования, здоровья, социум. И ни один из этих элементов нельзя убрать из жизни ребенка. Uh, immunization, nutrition as the foundations of a person's life. So if any of these elements uh, is not working well, if children do not learn, if they do not have access to education, if they do not have access to basic health care and immunization, the consequences are really going to be felt down the road. Uh, in some instances, we have evidence that shows that a, uh, a school year uh, lost uh, then can result with reduced income later down in life, which means that children may not have the opportunities that they would normally have had. В 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 18 лет лишь один из девяти был инфицирован COVID-19. Однако этой цифре радоваться не стоит. Если болеет один, закрывают на карантин весь класс. А возможность выходить в онлайн есть не у каждого ребенка. ЮНИСЕФ в Молдове, как и во многих странах мира, пытается исправить это, вступая в партнерство с Минздравом и Минпросветом. UNICEF has launched a six-point action plan to uh, protect children in the situation in this uh, context of COVID, but also to uh, address the needs of children of today and also the negative consequences in the long in the long term. Specifically, how to, for example, reduce the digital divide that exists today that prevents some children from learning in the context of COVID, having no access to ICT equipment or having no uh, uh, capacity or no knowledge about how to use the uh, equipment or no internet connection. Для этого специалисты советуют развивать трехсторонний диалог между учителем, родителем и ребенком. В фонде ЮНИСЕФ настоятельно рекомендуют не разрушать эту цепочку, чтобы качество образования и качество защиты подрастающего поколения от инфекции COVID-19 было максимально высоким в эти нелегкие времена. Then removing one of these can seriously undermine the foundation of a person. So if you think of education, for example, as a building, and you miss you, the opportunity to build the first floor, and you immediately go then to the second floor, you've lost something in, on the way. And this can have serious implications and consequences for children down the, down the road. В этом году в 140 странах мира треть детей не смогли сделать плановые прививки и из-за карантина не получили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно. 265 миллионов детей не получали школьного образования. Всего, по данным фонда, к ноябрю закрытие школ из-за пандемии коронавируса затронуло 572 миллиона учеников, что составляет 33% от всех учащихся по всему миру.